Поздравляем лучшего человечка на свете, Машульку. Ты сто процентов видишь что влог. Это будет тебе бэкстейдж того, как мы готовили к тебе этот сюрпризик. Вот у нас уже подарочки, шарики. Сейчас мы их надуем. И Соня сейчас приедет. И везет нас в секретное место. По предложению. Великолепного мужчины. Мы заказали шарики черпи. Есть где Маша? Ты не можешь? Машуля, жди. Маш, ты, я не знаю. Ну, если не офигеешь, то мы обидимся. Мы очень расстроимся. Все готово. интересный факт о себе, ну, мне кажется, что интересный. Я, наверное, лет с 12-13 очень люблю мусорки. Мне нравится их рассматривать, я всегда обращаю внимание, какой дизайн у мусорок. Для меня это очень важно. И вот у нас в парке сейчас поставили новые мусорки. Я готов дать свою объективную, профессиональную позицию. Вот такая вот мусорка. Деревянный цвет, мне нравится. Такой тепленько-коричневый. Подходит к лавочкам. Выглядит аккуратно. Насколько удобно выбрасывать, не уверена. Хочется, чтобы она была открыта. Но так зато ничего не выглядит, как бы тоже плюс. В принципе, поставлю 6 из 10. Есть покрасивее, но это хорошее. Мы с Белушкой, как обычно, гуляем после рабочего дня. Сегодня прекрасная погода. Нечего интересного рассказать, поэтому просто выхожу на связь, чтобы заснять красивую погоду. Еще в последнее время есть когда зацикленность на гигиене, я чищу зуб по 4-5 раз в день, я моюсь очень часто, я вообще никогда не касаюсь поручней в метро, вообще, только одежды, либо локтями, но вот запястья ими не могу, и ногами стараюсь ни что не касаться, и поэтому я очень не люблю ездить в шортах или в коротких юбках, потому что э, тогда мои ноги касаются всех сидений в метро и в автобусах, и мне очень неприятно, и потом я влажной салфетками все протираю. По-моему, это уже какая-то немножечко обсессия пошла. Пока я вам тут вешаю, я тут начесываю свою зверушку маленькую, которая тут лежит. Но ей вроде было жарко, но сейчас мы перешли в тенечек, и ей получше. Я так давно не спала днем, и сегодня я решила поспать. Так, хорошо. Единственное, правда, я просто не придумала, чем заняться. Я такая, ну, посплю. Мы 
Блин, с утра работаем вот так вот. Да? Работаем? Ты тоже работаешь, Баль? Ты тоже работаешь. По-любому ехать в офис, но я решила поехать во второй половине дня, поэтому первую половину дня я провожу вот так вот, за компьютером в парке. Хочется читать книжку, не сидеть в компьютере, но надо было выбрать что-то. Я выбрала, что лучше вот так, чем сидеть дома и работать. Лучше работать на улице. У меня был сегодня вот такой лук в задней, но я уже иду домой. Сегодня открытие студии, в которой я записалась еще ну, почти месяц назад. Я в полном просто обмундировании. Готова к фитбоксингу. Говоря, я хотела на тренировку сходить просто потому, что она мне попадала во времени нормально, не сильно дробила день, и я такая, ну, схожу на фитбоксинг чисто, ну, по приколу, потому что я уже была на такой тренировке, и она для меня довольно сильно убийственная, и я такую не очень люблю. Я собиралась сходить сюда, типа, на аэро и стрейчинг, но сегодня после тренировки мне что-то так хорошо, что мне кажется, я буду на нее ходить тоже день это дня, потому что это очень прикольно, это очень весело, там такой, там такой прикольный мужик преподает, Виталий, он боец рукопашного боя, и он такой низенький, такой вот активный, девчонки, давайте, дамы, поднажмем, в общем, он очень прикольный, и мне понравилось, я могу просто долбить грушу, сколько мне влезет, у меня аж тело так все немножко дребезжит, я еле держу сейчас телефон, вот так хочется его держать, Супер классно, всем советую. Студия просто бомбезная. Она прям только сегодня открылась, поэтому там все супер чисто. Я не люблю ходить в общественные ничего. Но тут я даже сегодня помылась прям там. Думаю, ну там супер чисто. Я довольна. Теперь поеду домой. Меня заберут еще вообще классно. 